তারা স্বর্গগত তারা এখনো জানে স্বর্গের যে প্রিয় জন্মভূমি এসো স্বদেশ প্রতের মহাদেব ভালোভি সেই মৃত্যুঞ্জয় দেব চরণ তুমি যারা স্বর্গগত তারা এখনো জানে স্বর্গের যে প্রিয় জন্মভূমি এসো স্বদেশ প্রতের মহাদেব ভালোভি In 1915, when I reached the shores of Japan, the British government at once conveyed the information to Japanese government and asked for my extradition. At that critical time, Mr. Mitsuru Toyama, leader of Asian Freedom Movement, gave me shelter in his house and and saved my life the great leader looked after the interests of all indian revolutionaries who flocked to japan once in tokyo i immediately started my activities my only goal is to free india as fast as possible ama janma chandranagare আর ভারতবর্ষের স্বাধীনতার পীঠস্থান এই চন্দ্রনগর আর আমি জন্মেছি এই বাগবাজারে যেখানে এখন রাসবিহারি রিসার্চ ইনস্টিটিউট রয়েছে এইখানে আমার জন্ম এই রাসবিহারি রিসার্চ ইনস্টিটিউটের আগে এখানে একটা সমিতি ছিল তার নাম ছিল অঞ্জলি সমিতি আর এই অঞ্জলি সমিতির তে প্রচুর বই থাকত এবং সেই সময় স্বাধীনতার আগের সময় যখন এই অঞ্জলি সমিতির মধ্যে সেই বইয়ের যে লাইব্রেরি ছিল আমরা তখন খুব ছোট তখন সেই লাইব্রেরি বই আমরা ঘাটাঘাটি করতাম সেখানে অনেক স্বাধীনতা সংগ্রামী জীবনই ছিল ছিল রাজবিহারী বসুর কথা ছিল কানাইলাল দত্তের কথা ছিল শ্রীশচন্দ্র ঘোষের কথা এবং আরও সমস্ত চন্দ্রনগরে যারা সব বিপ্লবী ছিলেন যাদের বলা হতো চন্দ্রনগর গ্রুপ এই চন্দ্রনগর গ্রুপের কথা আমরা কিন্তু সেই অঞ্জলি সমিতি সেই বইগুলোতে ঘাঁটতে ঘাঁটতে ছোটোবেলা থেকেই আমরা দেখতাম পরবর্তীকালে এই অঞ্জলি সমিতি তখন তার নিজের সেই প্রবাহ হারিয়ে ফেলে কিন্তু বইগুলো থেকে যায় কালক্রমে যখন চন্দ্রনগরের আমরা যখন পড়াশুনো করেছি তখন কানাইলাল বিদ্যামন্দিরে পড়াশুনো করেছি কোন কানাইলাল বিদ্যামন্দির যে কানাইলাল বিদ্যামন্দিরে যোগীন্দ্রনাথ সেন অর্থাৎ প্রথম বিশ্বযুদ্ধের যে শহীদ তিনি এই কানাইলাল বিদ্যামন্দিরে তিনি ছাত্র ছিলেন আর কারা কারা ছিলেন ছিলেন রাজবিহারী বসু ছিলেন শ্রীশচন্দ্র ঘোষ এই রকম বহু বিপ্লবীর শিক্ষা লয় ছিল এই কানাইলাল বিদ্যামন্দির যার সেই সময় অধ্যক্ষ ছিলেন চারুচন্দ্র রায় যার ছত্রছায় চন্দ্রনগরের বিপ্লবী ছেলে মেয়েরা আমি বিপ্লবী কথাটা ঠিক পছন্দ করি না বলি মাতৃ সাধকেরা যারা দেশকে ভালোবাসত যারা দেশের স্বাধীনতার জন্য তাদের জীবনটাকে হাসি মুখে তারা বিলিয়ে দিতে এতটুকু কোনটা ছিল না যার মধ্যে ছিলেন কানাইলাল দত্ত যার মধ্যে ছিলেন রাজবিহারী বসু যার মধ্যে ছিলেন এই শ্রীশচন্দ্র ঘোষ এই সমস্ত মানুষেরা তা সেই থেকেই আমার ভেতরে যে ভাবটা এসেছিল তা সেই স্কুল জীবন থেকে রাজবিহারী বসু সম্পর্কে জানার থেকে আমার প্রথম যে বিষয় সম্বন্ধে আমার ইন্টারেস্ট গ্রো করেছিল নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর ওপর জানা কারণ আমার বাবা তিনি নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর ওপর আমাকে ছোটো থেকে ইন্সপায়ার করেছিলেন একটি বই শৈলেশদের আমি সুভাষ বলছি এই বইটি আমি পড়ি এবং সেই বইটি সম্বন্ধে আপনারা জানেন সেই বইটিতে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর সাথে এন্টায়ার আজাদিন ফৌজ এবং রাজবিহারী বসু সম্বন্ধেও অনেক তথ্য ছিল সেটা পড়বার পর পুরো আজাদিন যে আন্দোলন সেটা আমার কাছে খুব ইউনিক লেগেছিল ইভেন আমার যে পিএইচডি থিসিসটা সেটা কিন্তু চট্টগ্রাম অভ্যুত্থানের ওপর চট্টগ্রাম অভ্যুত্থানের ওপর মানে আমরা সাধারণভাবে ছোটোবেলা থেকে আমাদের সবাইকারই ধারণা ছিল আমাদের জেনারেশানে যে ওটা উনিশশো সাল পর্যন্ত চলেছে মাস্টারদা ফাঁসি হয়ে গেল তারকেশ্বর দস্তিদারে ফাঁসি হয়ে গেল অনেকে যাবজ্জীবন দীপান্তর হয়ে গেল আন্দোলন শেষ এমন কি অনন্ত সিংহ যিনি ফিরে এসে বইটা লিখলেন চট্টগ্রাম যুব বিদ্রোহ অগ্নিগর্ভ চট্টগ্রাম তিনিও কিন্তু উনিশশো চৌত্রিশের পরে আর কিছু লিখতে পারেননি 
কারণ কি করে লিখবেন তিনি তো বহুদিন জেলে ছিলেন আর সাতচল্লিশ সালের পর সক্রিয়ভাবে চেষ্টা করা হয়েছে যাতে আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের সশস্ত্র অধ্যায়টা চাপা থাকে আমি যে সময় স্কুলে পড়াশুনো করি এবং পড়াশুনো করার সময় সালটা ধরে নিয়ে আমি বাষট্টি থেকে চৌষট্টির ভেতরে যেসব মাসে মাসেদের আমি পেয়েছি তার ভেতর ছিলেন নারায়ণবাবু ছিলেন তার ভেতর ফটিকবাবু ছিলেন নীলমণিবাবু ছিলেন অর্থাৎ যে প্রথিত যশা যেসব শিক্ষক যাদের আমরা বলে থাকি সঠিক অর্থে শিক্ষক আমি কিন্তু সেই সমস্ত মাস্টারমশাইদের সান্নিধ্যে এসেছিলাম এবং সেই সান্নিধ্যে আসার সময় আমার এখনও মনে পড়ে আর যে আমি বাংলা ভাষায় কথা বলছি এ কিন্তু বিজয়বাবুর জন্যই কথা বলতে পারি ছোটোবেলা থেকে বিজয়বাবু বলতে ভালো করে বাংলা বলবি আর ভালো করে দেখবি যে স্বাধীনতা সংগ্রামীরা কেমন করে তাদের দেশকে ভালোবাসে এই যে তার একটা ছাত্রের ভেতর সেই বোধটাকে ঢুকিয়ে দেওয়া এটাই ছিল একজন শিক্ষকের কাজ যেটা চারুবাবু সেই সময় কানাইলাল দত্ত রাসবিহারী বসু বা স্বাধীনতা সংগ্রামী যারা যারা পরবর্তীকালে তাদের নাম আমরা জানতে পারি তারা কিন্তু সেই শিক্ষাটা পেয়েছিল চারুবাবুর মতো মাস্টারমশাইদের কাছ থেকে আমি পেশায় একজন আইটি কর্মী আমার সাথে ইতিহাসের দূর দূরান্তে কোনো সম্পর্ক নেই এবং ছোটোবেলায় যখন স্কুলে যত দূর অবধি ইতিহাস পড়েছিলাম মাধ্যমিকের পর আমার মনে হয়েছিল যে ইতিহাস শেষ এরপর আর এই বইগুলো আর কোনো দিন খুলতে হবে না কিন্তু পরবর্তীকালে পাকে চক্রে এমন হলো যে আজ পেশার জন্য আমাকে যে পড়াশোনা করতে হয় তার থেকে বেশি সময় আমি ইতিহাসে ডুবে থাকি এবং বলা বাহুল্য এটা অ্যান্সিয়েন্ট হিস্ট্রি নয় এটা মডার্ন হিস্ট্রি সেকেন্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ার সেখানে রাজবিহারী বসু সুভাষচন্দ্র ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস এটাই আমাকে সব থেকে বেশি টানে ভারতবর্ষের স্বাধীনতার এই যে পঁচাত্তরটা বছর আমরা অনেক সময় একটু হতাশ হই বোধ হয় সঠিকভাবে আমরা স্বাধীনতা সংগ্রামীদের স্মরণ করছে করি না এরকম একটা আমরা কথা প্রায় শুনে থাকি কিন্তু আমার কাছে এটা মনে হয় না তার কারণ হচ্ছে যে কোনো জিনিস তা যদি শোনা হয় তা যদি হিরে হয় তার ঔজ্জ্বল্য কোনো দিন কমে না তাই যত দিন বাড়বে দেশের মানুষ জানতে পারবে যে এই সমস্ত মানুষের একদিন এই ভারতবর্ষেতে তথা বাংলাদেশে জন্মেছিলেন যারা দেশের স্বাধীনতার জন্যে তাদের জীবনটা পণ করেছিলেন অর্থাৎ সেই তার সেই প্রবাহটা আজকে কমেছে বলে আমি মনে করি না বরং সেটা বহমান এবং সেই বহমান ধারাটাকে আরও বহমান করতে গেলে যে উদ্যোগটা দরকার তাই রাসবিহারী রিসার্চ ইনস্টিটিউট বা অন্যান্য যে সমস্ত প্রতিষ্ঠান যারা কাজ করে যাচ্ছেন স্বাধীনতা সংগ্রামীদের নিয়ে তাদের দ্বারা কিন্তু আরও বেশি প্রতিফলিত হবে বলে আমি বিশ্বাস করি অর্থাৎ এই পঁচাত্তর বছরে আমরা বহু অজানা স্বাধীনতা সংগ্রামীর নাম জানতে পাচ্ছি আমাদের এটাই লাভ ছোটোবেলায় যেটা হয় আমাদের জেনারেশনের বেশিরভাগ ছেলে মেয়েদেরই যেটা হয় যেহেতু সুভাষচন্দ্রের জীবনের একটা অন্তর্ধান আছে এবং রাজবিহারী বসুর তথাকথিত কোনো অন্তর্ধান নেই তো সেই জায়গা থেকেই ইন্টারেস্টের জায়গাটা শুরু হয় এবং তারপর সেই সংক্রান্ত পড়তে পড়তে আজাদহীন বাহিনী আজাদহীন সরকার তাদের যে ওই অতি অল্প সময়ের মধ্যে যেভাবে তারা নতুন ভারতবর্ষ তৈরি করতে চেয়েছিল সেই সংক্রান্ত পড়তে পড়তে রাজবিহারী অবধি এসে আমরা আমি পৌঁছাই এবং যখন পৌঁছাই তখন মনে হয় যে একটা মানুষ সে তার ছোটোবেলাটা যেখানে কাটিয়েছে ছোটোবেলাটা যেভাবে কাটিয়েছে যেখান থেকে তার চিন্তা ভাবনার শুরু সেই বিষয়টা না পড়লে কোনো দিন তাকে সম্পূর্ণ জানা যায় না তো সেই জায়গা থেকে আমি বর্তমানে চন্দননগর চন্দননগর সংক্রান্ত বিভিন্ন গোয়েন্দা রিপোর্ট পুলিশ ফাইল সেই সংক্রান্ত আমি পড়ছি আমার একটা বই আমি বর্তমানে লিখছি যেটা গোয়েন্দা রিপোর্টের চন্দননগর সেখানে রাজবিহারীর কথা থাকবে এবং এটা মূলত ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামের একদম গোড়ার কথা আলিপুর বোমা মামলা সেই সময়ে চন্দননগর কি ভাবছিল রাজবিহারী বসু তার গুরু চারুচন্দ্র রায় তিনি কি করছিলেন সেই সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে না ওই সশস্ত্র বিপ্লবের চ্যাপ্টারটা যাতে সামনে না আসে সেই চেষ্টার একটা চেষ্টা ছিল কি করে বুঝলেন ছিল ছিল এই জন্যে বলছি কাজ কোথায় কাজ করবার কথা যাদের তারা তো সেভাবে ইন্ট্রেন্সিক্যালি কাজ করেনি সূক্ষ্মভাবে কাজ করেননি কাজ করেননি বলি আমাদের দেশে একটা অদ্ভুত ব্যাপার হয়েছে যেখানে প্রত্যেকটি মানুষের স্কুলে বিশেষ করে জাতীয় সংগ্রামের ইতিহাসটা দুটো ধারায় পড়ার কথা ছিল তারা কিন্তু বরাবর একটা মোটা দাগের ধারাতে পড়ে গেছে দুটো ধারের দুটো দাগের ধারা বলতে আপনি কি মিন করছেন আমি বলছি একটা হবে ন্যাশনালিস্ট মুভমেন্টটা একেবারে শুরু হয়ে উনিশশো পাঁচকে ছুঁয়ে ধীরে ধীরে 
অসহযোগ আইন অমান্য পাশাপাশি সশস্ত্র বিপ্লবী ধারা করে স্বাধীনতা সংগ্রামের দিকে চলে গেল এটা হচ্ছে মূল ধারা কিন্তু এর পাশাপাশি সশস্ত্র বিপ্লবের ক্ষেত্রে এবং আইন অমান্য অসহযোগের ক্ষেত্রে যে ইন্ডিভিজুয়াল মানুষদের অবদানগুলো বা যে গ্রুপগুলোর যে অবদান সেইগুলো কিন্তু আমরা বিশেষ জানি না জানি না তার কারণ হচ্ছে আমাদের শেখানো হয়নি যার ফলে আমরা মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য অসিত ভট্টাচার্য এদের নাম জানি না ক্ষুদিরামেরটা জানি কানাইলাল জানি কারণ ক্ষুদিরামের ফাঁসি কানাইলালের ফাঁসি আমাদের কাছে বারবার আলোচিত হয়েছে রাসবিহারীকে নিয়ে আমাদের চিন্তা ভাবনার একটাই কারণ যে ভারতবর্ষে উনি ভারতবর্ষে ছিলেন উনিশশো পনেরো অব্দি উনি ভারতবর্ষ ছেড়ে গেলেন উনিশশো পনেরোতে আর ভারতবর্ষে একজন এসে ঢুকলেন মহাত্মা গান্ধী অহিংস গান্ধী ভারতবর্ষে ঢুকলেন সহিংস রাসবিহারী ভারত ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন এ একটা কাকতলীয় ব্যাপার যদিও কিন্তু তা হলেও রাসবিহারী বসুর এই যে ভাবনা এই যে চিন্তা আমাদের তখন ভাবিত করেছিল এই মানুষটা সম্পর্কে তো জানতে হবে যে মানুষটা দাপিয়ে বেড়ালো উনিশশো বারোতে সে লর্ড হারিঞ্জকে বোমা মারল তিনটে বছর ভারতবর্ষের ভেতর সে দাপিয়ে বেরিয়েছে এবং নিঃসংকোচে নির্ভয় তার ওপর সে ফাঁসির দড়ি ঝুলছে উনিশশো পনেরোয় ভারত ছেড়ে চলে যাওয়ার পর আমরা দেখতে পাচ্ছি উনিশশো তিরিশ উনিশশো পঁয়ত্রিশ তিরিশ পঁয়ত্রিশ ছত্রিশ অব্দি বিভিন্ন বাংলার সরকারি ফাইলে গোয়েন্দা রিপোর্টে হোম পলিটিক্যাল ডিপার্টমেন্টের ফাইলে রাসবিহারীর উল্লেখ বারে বারে আসছে এবং যেখানেই যত বৈপ্লবিক কার্যকলাপ হচ্ছে যত বৈপ্লবিক সংগঠন গড়ে উঠছে এমনকি উনিশশো আঠাশ সালের বেঙ্গল ভলেন্টিয়ার্সের প্রথম সূত্রপাত উনিশশো সালে তা একটি রূপ ধারণ করে সেই বেঙ্গল ভলেন্টিয়ার্সের বিভিন্ন কার্যক্রমের মধ্যেও ইংরেজ গোয়েন্দারা বাংলায় বসে রাসবিহারীর ছায়া দেখতে পাচ্ছেন তা একটি মানুষ তিনি তখন তার উনিশশো পনেরোতে তিনি জাপানে চলে গেছেন তা সেখান থেকে বসে কিভাবে বাংলা এবং ভারতবর্ষের বিভিন্ন জায়গার বিপ্লবী আন্দোলনের উপর প্রভাব বিস্তার করছেন যা বাংলার তৎকালীন ইংরেজ শাসকদের ভাবিয়ে তুলছে তাদেরকে বাধ্য করছে তার সম্বন্ধে খোঁজ খবর নিতে এবং সেই বিপ্লবী কার্যক্রমে তারা রাসবিহারী বসুরই ছায়া দেখতে পাচ্ছেন এই বিষয়টা আমার কাছে খুব উল্লেখযোগ্য আমাদের কাছে যেটা মনে হয়েছে যে একটা ইংরেজিতে কথা আছে থিঙ্ক গ্লোবালি অ্যাক্ট লোকালি আমরা তখন দেখলাম যে যদি আমরা স্থানীয় মানুষের অর্থাৎ এই বর্তমান প্রজন্মের কাছে রাসবিহারীর খবরটা তুলে ধরতে চাই তাহলে কিন্তু আমাদের মূল লক্ষ্য হচ্ছে আজকের ছাত্র সমাজ আজকে যুব সমাজ এই আজকের ছাত্র সমাজ যুব সমাজের কাছে যদি চন্দননগরের ছবিটা রাসবিহারী সম্পর্কিত ছবিটা আমরা তুলে ধরতে পারি তাহলে আলোকিত হবে চন্দননগর আলোকিত হবে রবি রাসবিহারী বসু এবং সেই কারণে রাসবিহারীকে নিয়ে আমাদের ভাবনা চিন্তা শুরু হলো এবং শুধু ভাবনা চিন্তাটা শুরু হওয়ার পর আমরা দেখলাম আমরা রাসবিহারী সম্বন্ধে কি কিচ্ছু জানি না কোনোটা জানি না না এই আঠেরোশো ছিয়াশি থেকে উনিশশো পনেরো অব্দি তার সেই নিঃশব্দে বিচরণে ভারতবর্ষের ভেতর যেটা ব্রিটিশ পর্যন্ত জানতে পারেনি যার জন্য যে সমস্ত গোয়েন্দা রিপোর্টগুলো রয়েছে সেই গোয়েন্দা রিপোর্টে রাসবিহারী সম্পর্কে যেসব কথা রয়েছে সেগুলো সবই হাস্যকর কথা কারণ তারা রাসবিহারী সম্বন্ধে খবর পেত না এবং রাসবিহারী এমনভাবে তৈরি করেছিলেন যার ফলে ভারতবর্ষের সমস্ত স্বাধীনতা সংগ্রামী যাদের আমরা নাম করি যাদের আমরা শ্রদ্ধা জানাই তারা প্রত্যেকে ব্রিটিশের কারাগারের ভেতর ঢুকেছিলেন একমাত্র রাসবিহারী বসু তাকে কিন্তু কারাগারের ভেতর ঢুকাতে পারিনি এবং রাসবিহারী একটাই কথা বলতেন যে ব্রিটিশের কারাগারে ঢোকা যেতে মৃত্যুও ভালো বিপ্লব প্রচেষ্টা বা এই ধরনের কোনো রকম মুভমেন্ট যখন হয় তখন অবশ্যই নেতা বা নেতৃবর্গের থেকে তার শুরু নয় তার শুরু হয় একটা গণ সচেতনতার জায়গা থেকে মানুষ যখন কোনো একটা বিষয়ে সচেতন হয় তারপরই নেতারা সেখানে তাকে প্রভাবিত করতে পারে সেই ধরনের আমি অন্তত তাই মনে করি একটা ঘটনার এই প্রসঙ্গে আমি উল্লেখ করব এই ঘটনাটা উনিশশো সালের কথা আমি বলছি রাসবিহারী এবং সুভাষচন্দ্র নিয়ে যখন আমাদের আলোচনা সেই বিষয়ে বলছি সুভাষচন্দ্র সেই সময়ে চেয়েছিলেন বিভিন্ন বিপ্লবী দলের মধ্যে এই অন্তর মিটে যাক এবং উনিশশো সালে একটা ভারতবর্ষ জুড়ে একটা বিপ্লব সংগঠিত করতে চেয়েছিলেন রাসবিহারী বসু এই কারণের জন্য মানে এই উপলক্ষে সাংহাইতে রাসবিহারী বসুর একজন এজেন্ট ছিলেন হুগো এসপিয়নজা তো হুগো এসপিয়নজার মাধ্যমে চন্দননগরের পথে আর্মস পাঠিয়েছিলেন এই বিপ্লব প্রয়াসে সাহায্য করার জন্য 
তো এই সংক্রান্ত তো এগুলো তো ইতিহাসের বিষয় ইতিহাসের বিষয়ে আমি যাব না আপনি যে বিষয়টি বললেন যে যে আরও অনেক কর্মী বিপ্লবী যারা ছিলেন তাদের বিষয়ে আমার ইন্টারেস্টের জায়গা আমি কিছুদিন আগে আমার একটা বক্তৃতা দিয়েছিলাম সেটা হচ্ছে ওয়েলিংটন স্কোয়ারের ওখানে রাস্তাটার নাম হচ্ছে মালাঙ্গালেন এবং সেখানে জাতীয় আত্মত্যান সমিতি যেটা বিপ্লবী গোপাল মুখার্জি অনুকূল মুখার্জির যে আত্মত্যান সমিতি তো উনিশশো সালের রেসপেক্টে আমি ওই একটা পুলিশ ফাইলের উল্লেখ করব যেখানে বলছে হাবু মিত্র বলে একজন চরিত্রের কথা যে একজন হাবু মিত্র সে মলাঙ্গালিনের দেওয়ালে বিভিন্ন পোস্টার মারছে হাতে আঁকা পোস্টার সেই পোস্টারে মা কালীর একটা চিত্র এবং মা কালী একজন ইউরোপীয় সাহেবকে বধ করছেন তার নিচে লেখা যে চার্লস টেগার্টকে অমুক তারিখের মধ্যে হত্যা করা হবে পুলিশ কমিশনার চার্লস টেগার্টকে অমুক তারিখের মধ্যে হত্যা করা হবে নিচে সই রিভলিউশনারি কাউন্সিল অফ বেঙ্গল একটা অনামি সই এই হাবু মিত্রের সূত্র ধরে তারপর অনুকূল মুখার্জি এবং অন্যান্য যারা ওই সময়ের আমি চব্বিশ সাল এই জন্যই মানে গুরুত্বপূর্ণ কারণ ওই সময়ের কংগ্রেস কিন্তু স্বরাজ্য পার্টির দখলে এবং বাইরে থেকে রাজবিহারী বসুর যে সাহায্য পাঠাচ্ছেন সেই সাহায্য মাধ্যমে স্বরাজ্য পার্টি কিন্তু দেশের মধ্যে বিপ্লবীদেরকে সরাসরি সাহায্য করছে মানে সেই ফাইলে এমনও উল্লেখ আছে পঞ্চাশ হাজার টাকার চাঁদা দিলেন সুভাষচন্দ্র বসু বিভিন্ন বিপ্লবী দলগুলোকে মানে এই এই আন্দোলনটা পরিচালনা করবার জন্য তো আমার যেটা মূল লক্ষ্য বলার যে বিষয় সেটা হচ্ছে হাবু মিত্রকে দেখে কোনো বা হাবু মিত্রের কথা শুনে হয়তো আমাদের ভালো লাগতে পারে কিন্তু তার জীবন সংক্রান্ত তার একটা পরিপূর্ণ চিত্র তো আমরা পাচ্ছি না আমি যখন পরবর্তী প্রজন্মকে কোনো বিপ্লবী আন্দোলন সম্পর্কে পড়তে বা নতুন করে জানতে তাদেরকে অনুপ্রাণিত করতে চাইব আমার এমন একজন চরিত্রের দরকার যার অন্তত বিশ্ব রাজনীতি যদি নাও বলি জাতীয় স্তরে জাতীয় রাজনীতি তার কোনো চিন্তা ভাবনা সরাসরিভাবে যেটা আমাদের সামনে আছে স্কুলের জীবনে আমরা ক্লাস এইট থেকে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম সম্বন্ধে বিস্তৃতভাবে পড়েছিলাম তার আগেও পড়েছিলাম তবে সেটা একটা শর্ট নোট বলতে পারেন আমি দুঃখের সাথে মানা জানাচ্ছি যে রাজবিহারী বসুর নাম দুবার মাত্র আসে একটা হচ্ছে উনিশশো পনেরো সালে যে ব্যর্থ রাজনৈতিক বিপ্লবটা হয়ে গেছিল যার পরে রাজবিহারীকে বেরিয়ে যেতে হয়েছিল তার প্রিয় মাতৃভূমিকে ত্যাগ করে তখন একবার দুটি লাইন এবং উন আজাদিন্দ ফৌজ যে এর উপর একটি চ্যাপ্টার যেখানে থাকে সেখানে রাজবিহারী বোস সম্বন্ধে মাত্র দুটি লাইন ওই অসিত ভট্টাচার্য শ্রীহট্ট জেলে যার ফাঁসি হচ্ছে তার কথা তো আমরা বলছি না মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য বরিশাল জেলে যার ফাঁসি হচ্ছে এক জেল থেকে ফাঁসির কার্ড ভেঙে যাবে বলে খুব ওজন ছিল তার তাকে অন্য জেলে স্থানান্তরিত করে ফাঁসি দেওয়া হচ্ছে এই কথাগুলো তো আমরা জানি না আরও কত ফাঁসি হয়েছে ইদানিংকালে প্রদ্যুত ভট্টাচার্যের কথা আসছে রামকৃষ্ণ বিশ্বাসের ফাঁসি এদের অনেকের বাড়ি কোথায় ছিল এ জন্ম সাল কত ছিল এটাও জানা জানা যায় না বসন্ত বিশ্বাস নিয়ে যেমন এখন আমরা দেখতে পাচ্ছি স্বাধীনতার এত বছর পরে হচ্ছে রাজবিহারী বসুকে নিয়েও তাই অবজ্ঞাত ছিলেন তো রাজবিহারী বসুর যে বিরাট ভূমিকা ছিল সেটা কোথায় সে বিষয়ে স্কুল টিস্কুলে কোনো আলোচনা তো হয়নি পাঠ্যপুস্তকে শুধু নাম উল্লেখ ছিল কাজেই আমি বলতে চাইছি যে আমাদের মৌল বিষয় হবে স্কুলের পড়াশোনার ক্ষেত্রে বিশেষ করে তারপর তো কলেজ আছে কলেজে গেলে একটা স্পেশালাইজেশন হয় তো সেক্ষেত্রে ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রাম পড়তেই হবে এরকম একটা ব্যবস্থা করা উচিত তারপর মার্কস থাকবে কিন্তু সেরকম কোনো মার্কস নেই একটা মার্কস থাকবে প্রত্যেকটা স্বাধীন দেশে স্বাধীন নাগরিক তার দেশের জাতীয় সংগ্রামের কথা জানবে এটা এক্সপেক্টেন্ট কিন্তু আমাদের দেশে তো সেগুলো হয়নি যার ফলে আমরা সশস্ত্র সংগ্রামের কথা কিছু জানি না নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামে সফল হতে পারতেন না যদি না বেঙ্গল ভলেন্টিয়ার্সের হাজার হাজার বিপ্লবী কর্মী এবং বিপ্লবী শুভানুদ্দায়ীরা তার পেছনে এসে দাঁড়াতেন বেঙ্গল ভলেন্টিয়ার্সকে নিয়ে আমি একটি কাজ করছি বিশেষ করে বেঙ্গল ভলেন্টিয়ার্সের পূর্ণাঙ্গ একটি ইতিহাস রচনা এবং যা যেখানে বেঙ্গল ভলেন্টিয়ার্সের যে সকল বিপ্লবীরা আজকে সাধারণের মন থেকে হারিয়ে গিয়েছেন বিপ্লবী জ্যোতিষ জোয়ারদার থেকে শুরু করে হেম বিপ্লবী বিপ্লবী হেমচন্দ্র ঘোষ বেঙ্গল ভলেন্টিয়ার্সের প্রতিষ্ঠাতা হরিদাস দত্ত তাদের যে লেখা তাদের যে চিন্তা এমনকি স্বাধীন ভারতবর্ষে তারা বেঁচে ছিলেন স্বাধীন ভারতবর্ষের বিভিন্ন সমস্যাগুলো নিয়ে তারা প্রতিনিয়ত চিন্তা করছিলেন 
তারা প্রতিনিয়ত আন্দোলন করছিলেন এই বিষয়গুলো আজকে আর হারিয়ে গিয়েছে আচ্ছা তাহলে আসুন আমরা অসহযোগ আইন অমান্য সম্পর্কে কি জানি বইতে যতটুকু লেখা আছে সেটা হচ্ছে গান্ধীজি নেহরুজি এদের মূল্যায়ন এবং অহিংস অসহযোগ আন্দোলন কতটা সাকসেসফুল হয়েছিল কতখানি অ্যান্টি অ্যান্টি ব্রিটিশ ছিল এগুলো মূলত পাঠ্যপুস্তকের কথা আমি বলছি কিন্তু পাঠ্যপুস্তকের বাইরে যে গবেষণাগুলো হয়েছে সেটা আলাদা সে এর উল্টো গবেষণাও হয়েছে কিন্তু পাঠ্যপুস্তকে এর বেশি আর কিছু নেই কিন্তু আমি নিজে দায়িত্ব নিয়ে বলছি আমি পুলিশ রেকর্ডে দেখেছি যে অসহযোগ আইন অমান্য আন্দোলন একেবারে নিরস্ত্র আন্দোলন ছিল না কিন্তু আপনি বলুন স্কুলে স্কুলের যে পাঠ্যপুস্তকে যা লেখা আছে এটা তার বিরোধী বক্তব্য তো আপনি কি করে জানলেন যে সশস্ত্র আন্দোলনে রূপান্তরিত হয়ে গেল চৌরি চৌরা তো একটা উদাহরণ যেখানে বাইশ জন পুলিশকে মারা হলো কিন্তু আরও উদাহরণ আছে পুরনো ডকুমেন্টসগুলো দেখলে বোঝা যাবে যে শেষ পর্যন্ত এই আন্দোলনগুলো কোথায় গিয়ে একটা সশস্ত্র আন্দোলনে রূপান্তরিত হয়ে যাচ্ছে তার অনেক ইনসিডেন্ট আছে ওই ইনসিডেন্টগুলো বলা হয় না ব্যক্তিগত বীরত্বের কাহিনী অসহযোগ আন্দোলন আইন অমান্য আন্দোলনের ক্ষেত্রে কোথায় এবং ওইখানে চলে যাচ্ছে বলেই সশস্ত্র মুভমেন্টের দিকে বাঁক নিচ্ছে বলেই উনিশশো বিয়াল্লিশে এসে আমরা আরও সাংঘাতিক দেখলাম ওই করেঙ্গে ইয়ে মরেঙ্গে ডু আর ডাই এই যে স্লোগানটা যেমন উঠল সঙ্গে সঙ্গে যে আন্দোলন হতে দেখলাম সেই আন্দোলন তো রেল লাইন উপরে ফেলা সেই আন্দোলন তো এরোপ্লেন থেকে মেশিন গানের গুলিতে মেরে ফেলা আমার দেশের লোকজনকে ওরই পদ বেয়ে যে নৌ বিদ্রোহ আসছে এই যে লিঙ্ক করানো এইভাবে কিন্তু পাঠ্যপুস্তক লেখা হয়নি আমি বিশ্বাস করি রাজবিহারী বসু বা সুভাষচন্দ্র যে ভারতবর্ষ চেয়েছিলেন সেই ভারতবর্ষ এখনও আসেনি এবং তারা যে ধরনের স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখতেন সেই স্বাধীনতা এখনও আসেনি তার কারণ সুভাষচন্দ্র এই কথা বলেছিলেন যে কেবল রাজনৈতিক স্বাধীনতা নয় সম্পূর্ণ সমাজ ব্যবস্থার পরিবর্তন এবং এই এই যে ব্রিটিশ ব্রিটিশরা শুধু দেশ শাসন করছে এটাই তো একটা চাপিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা নয় মানুষ যতদিন অজ্ঞ থাকবে ততদিন কোনো দিন সমাজ পরিবর্তন সম্ভব না যে আমরা কিন্তু চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি যে বর্তমান প্রজন্ম ধীরে ধীরে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামের দিকে তারা নজর রাখছে তারা সে ব্যাপারে খোঁজ খবর তৈরি করছে অর্থাৎ এই যে পাঠ্যপুস্তকের ভেতর স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসকে নিয়ে আসা অবশ্যই এটা প্রয়োজন কিন্তু সেই প্রয়োজনটা আরও বেশি করে প্রয়োজন যে স্বাধীনতা সংগ্রামের সঠিক ইতিহাসটা যে সঠিক ইতিহাসটা আজও আমরা আমাদের যারা ঐতিহাসিকের আছেন তারা হয়তো অনেকটা জানেন না তার কারণ তাঁদের ইতিহাস জানাটা তাদের হচ্ছে সরকারি বদন্যতার ওপর অর্থাৎ যে গবেষক এগিয়ে আসবেন সরকারি বদন্যতা ছাড়া ইতিহাস রচনায় তার ইতিহাস যেমন প্রতুল গুপ্তের ইতিহাসের কথাই বলি যিনি স্বাধীনতা সংগ্রামের বই লিখলেন ভারত সরকার তার বইটা ছাপল না অর্থাৎ প্রতুলবাবুর ইতিহাসটা কিন্তু এখনও হারিয়ে যায়নি এখনও পর্যন্ত গবেষকেরা অপেক্ষা করছেন কবে প্রতুল গুপ্তর বইটা বেরোবে সেই প্রতুল গুপ্তর বই বেরোলে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস আমরা নতুন করে জানতে পারব ঠিক তেমনি অনেক দলিল দস্তাবেজের ভেতর ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রাম লুকিয়ে রয়েছে তাই এই প্রজন্মের যারা ছাত্র আছে তারা যদি ভবিষ্যতে সেই ব্যাপারে গবেষণা শুরু করে আমরা ভারতবর্ষের ইতিহাসটাকে নতুন আলোকে আরও দেখতে পাব কিন্তু আমার মনে হয় ট্যাবলো বা মূর্তি এর থেকেও অনেক বেশি প্রয়োজন রাজবিহারীকে জানা এখন জানা মানে এই ইতিহাস নয় এখন যেটা দেখা যায় অনেক ক্ষেত্রেই প্রচুর বই চারিদিকে বেরোচ্ছে এখন প্রিন্ট অন ডিম্যান্ডের সিস্টেম চলে এসছে তো চারিদিকে প্রচুর পাবলিশার হয়ে গেছে এবং লেখার লোকেরও অভাব নেই কেউ এখান থেকে কেউ ওখান থেকে করে লিখছে কিন্তু মূল যে বিষয়টা মূল যে তথ্যগুলো সেগুলো আজ অবধি বেরোয়নি এটা ইন্টেলিজেন্স ফাইল আমাদের দেশের আমাদের দেশে ডিক্লাসিফিকেশনের কোনো সুস্পষ্ট পলিসি নেই আমাদের দেশের সরকারের যেটা হয়তো সেন্সার্ড বা ডক্টর্ড ডকুমেন্ট হতে পারে তা হলেও আমেরিকার আছে সিআইএর আছে পঁচিশ বছর অন্তর তারা ফাইল বের করে কেটে বের করে উপরে কালো করে একটা মার্ক দিয়ে সিআইএ আর্কাইভে অনলাইন ফ্রিতে ছেড়ে দেয় কিন্তু আছে ভারতবর্ষে তিনশোটা মাত্র সুভাষচন্দ্র সংক্রান্ত মানে সুভাষচন্দ্র মানে আপনি ভাবুন সুভাষচন্দ্রের পিরিয়ড শুরু হচ্ছে সেই তো উনিশশো সাল থেকে রাজনৈতিক জীবন আর এদিকে সত্তর আশি নব্বই দশক অব্দি এত বছর মিলিয়ে নাকি মাত্র তিনশোটা ফাইল আছে ভারত সরকারের কাছে সেটাকে আবার অত বড় করে রং করে সেটাকে নেতাজি পেপারস বলে ছাড়লো তাহলে রাজবিহারী বসুর ফাইল কোথায় গেল আমি যে যে ছোট ছোটো যে বিষয়গুলো রাজবিহারীকে আমার মানে রাজবিহারীর যে বিষয়গুলো আমাকে অত্যন্ত টানে সেটা হচ্ছে দেখুন বিপ্লবী আন্দোলন শুধু ভালো কথা দিয়ে হয় না এখানে 
ইন্টেলিজেন্স অ্যাক্টিভিটিসের একটা বিরাট বড় ভূমিকা আছে আমি যে কারণে প্রথমে সিন ফিন মুভমেন্টের কথা বললাম সিন ফিন আইরিস যে মুভমেন্ট তার সঙ্গে ভারতবর্ষের বিপ্লবীদের একটা ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল উনিশশো সালে যখন প্রথম বেঙ্গল ভলেন্টিয়ার্স তৈরি করছেন হেমচন্দ্র ঘোষ সিন ফিনের থেকে ইন্সপায়ার্ড ওকাকুরা রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে শুধু চা খেতে আসেননি এখানে তো সেখানে কিন্তু ইন্টেলিজেন্সের একটা বীজ বপন হয়েছিল আমি কিছুদিন আগে একটা আমাদের ন্যাশনাল আর্কাইভের একটা ফাইল পড়তে পড়তে আমি অবাক হয়ে গেলাম সেখানে ট্রিপল কে সংগঠনের নাম আছে ক্লু ক্লাস ক্লাইন আজকের দিনে দাঁড়িয়ে ক্লু ক্লাস ক্লাইন একটি জঙ্গি সংগঠন বা এইরকমভাবে আমরা এটাকে ইন্টারপ্রিট করি কিন্তু তার যদি হিস্ট্রি আমরা দেখতে যাই সেই হিস্ট্রিতে আমরা দেখতে পাবো যে বিভিন্ন দেশে যে জাতীয়তাবাদী চিন্তা সেই চিন্তাগুলিকে বাঁচিয়ে রাখা এবং বিদেশি সংস্কৃতি চাপিয়ে দেওয়ার বিরুদ্ধে তাদের আন্দোলন ছিল গোড়ার দিকে আমি কুড়ির দশকের কথা বলছি ফাইলটাতে বাইশ তেইশ সালের কথা আছে সেই সময় মিছির তোয়ামা রাজবিহারী বসু সবাই এতে ক্লু ক্লাস ট্রেনের সঙ্গে যুক্ত এবং তারা কিন্তু এই এশিয়ান মাটি থেকে এই বিদেশি সাম্রাজ্যবাদকে উৎখাত করার জন্যই এই এর সঙ্গে যুক্ত হয় তাহলে সেই ফাইলগুলো কোথায় গেল তাহলে সেই ইন্টেলিজেন্সের ফাইলগুলো কোথায় গেল যদি সেইগুলো বেরোয় তবেই প্রকৃতভাবে রাজবিহারী বসু বা সুভাষচন্দ্র বসুকে সম্মান জানানো হবে অনুসন্ধিত শাহ এবং ইতিহাসের নামকরণ নিয়ে আমরা এখনো পর্যন্ত ধাঁধায় আছি কারণ আমরা তো গভীর ইতিহাস কোনো দিন পর্যালোচনা করি না কে যে রাসবিহারী ঘোষ আর কে যে রাসবিহারী বসু এতে পরিবারের মানুষগুলোই জানে না রাসবিহারী ঘোষ এবং রাসবিহারী বসু দুজনেই বর্ধমানের সুসন্তান একজন ঘোষ একজন সমাজসেবী আর একজন হচ্ছে ভারতবর্ষের স্বাধীনতার ভগীরথ রাসবিহারী বসু হচ্ছে স্বাধীনতার ভগীরথ আর রাসবিহারী ঘোষ হচ্ছে একজন সমাজসেবী সমাজ সংস্কারও এবং আজকে যেখানে রাসবিহারী যে স্মরণী বলে আমরা যেটা মনে করি কালীঘাটের পাশে সেটা হচ্ছে রাসবিহারী ঘোষের নামে আর রাসবিহারী বসের নামে কোনটে ক্যানিং স্ট্রিটের যে রাস্তাটা সেটা রাসবিহারী বসের নামে আমাদের জানা নেই ঘোষ বোস আমাদের কাছে সমান কারণ আমরা তো পড়াশুনো করি না কম পড়াশুনো করি যখনই এই ধরনের বিপ্লবীরা কোনো জায়গা দিয়ে গেছেন তারা কিন্তু একটা তাদের একটা ফুটপ্রিন্ট রেখে যান কারণ এই রকম রাজবিহারী বসু বা সুভাষচন্দ্র বসু এই ধরনের চরিত্র যারা তাদের স্বাধীনতা সংগ্রাম সম্পর্কে তাদের একটা ব্রডার অ্যাসপেক্টে চিন্তা ছিল তারা এমন কিছুই করতেন না যেটা তার রাস্তায় কাজে লাগবে না কারণ আমি আমি একটি বই লিখেছি নেতাজি সিক্রেট সার্ভিস সেই বইটাতে আমি একটি সংগঠনের কথা সেখানে তুলে ধরেছি এম অর্গানাইজেশন বলে এই এই নামটা ওএসএস অফিস অফ স্ট্র্যাটেজিক সার্ভিস যেটা সিআইএ এর আগের নাম ছিল তো তারাই এই নামটি ব্যবহার করছে এম অর্গানাইজেশন এবং বলছে যে এই এম শব্দটি এসেছে অরল্যান্ডো মাজোটা মাজোটার এই এম অ্যাক্রোনিম থেকে এই সংগঠনটা কিভাবে কাজ করত আমি এই সংগঠনের সূত্র ধরেই রাজবিহারী অব্দি আসব এই সংগঠনটা কিভাবে কাজ করত একটা একটা ফ্লো চার্ট দিয়েছে মানে সিআই এর মানে ওএসএস এর ফাইলে সেই ফ্লো চার্টে বিভিন্ন দেশ ইরান ইরাক ভারতবর্ষ আফগানিস্তান সোভিয়েত প্রত্যেক জায়গাতে পয়েন্ট অফ কন্ট্যাক্টের নাম দেওয়া এবং তাদের মধ্যে কিভাবে তাদের মধ্যে ট্রেড ট্রানজ্যাকশান হচ্ছে সেগুলো দেওয়া যে কোনো জায়গায় যখন প্রথম নেটওয়ার্ক তৈরি করেন এরা সবার আগে কি করেন ব্যবসা ফাঁদেন এমন একটা ইম্পোর্ট এক্সপোর্টের ব্যবসা যেটা দিয়ে খুব সহজেই দেওয়া নেওয়া করা যাবে এবং সরকারের কোনো রকম নজরে পড়বে না তো সেই রকমভাবে এই সমস্ত জায়গাগুলোতে আগে খুব রাতারাতিভাবে এই বিভিন্ন ব্যবসায়ীদেরকে ইন্ট্রোডিউস করানো হয়েছিল তো এখন সেখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি সুভাষচন্দ্র যখন উনিশশো সালে এই এই রাস্তা ধরে ইয়েতে যাচ্ছেন জার্মানি যাচ্ছেন যাওয়ার সময় এই সমস্ত জায়গাতে তার নিজের নিজের লোক একজন একজন করে বসিয়ে দিয়ে গেছেন এবং তাদের পুরোটা সুপারভাইজ করছিলেন হচ্ছে ভগতরাম তলোয়ার এই ভগতরাম তলোয়ারের মাধ্যমে দেশের ভেতরে নেতাজি যারা এজেন্ট ছিলেন যেমন বেঙ্গল ভলেন্টিয়ার্সের বিপ্লবীদের কথা বলুন ফরওয়ার্ড ব্লকের বিপ্লবীদের কথা বলুন তারপর বিয়াল্লিশ সালে যে কারণে ফরওয়ার্ড ব্লককে ব্যান্ড করা হয় কিন্তু এই সেন্ট্রাল কমিটি কিন্তু বেআইনিভাবেও এই এই সেন্ট্রাল কমিটি কিন্তু এক্সিস্ট করছিল এত কথা আমি এই কারণেই বললাম এই সম্পূর্ণ বিষয়টা হচ্ছে ইউরোপ এবং ভারত কেন্দ্রিক একইভাবে বিভিন্ন সিক্রেট সোসাইটি জাপানে কাজ করছিল এবং একটি সংগঠনের কথা আমার বন্ধু সৌম্যব্রত জাপানের রাজবিহারী বইতে আমি পেয়েছি অর্গানাইজেশান এফ তো এরকম অনেক যেরকম এখানে এম অর্গানাইজেশান সেখানে অর্গানাইজেশান এফ তো এরকম অনেক সিক্রেট অর্গানাইজেশান কাজ করছিল এবং এদের রুটসগুলো কিন্তু এই যেগুলো ওই যুদ্ধের সময় যে সংগঠনগুলো তৈরি হয় এদের রুটসগুলো কিন্তু অনেক 
পুরনো পুরনো মানে তো আমার যে সংগঠন ছিল এদের এদের প্রত্যেকের মধ্যে নিজেদের মধ্যে ইন্টারলিঙ্কড তো রাজবিহারী বসু এই রকমভাবে বিভিন্ন সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন জাপানে ঠিক যেভাবে সুভাষচন্দ্র বসু ইউরোপিয়ান ফ্রন্টে যুক্ত ছিলেন নাহলে আপনি ভাবতে পারেন নাইনটিন ফর্টি থ্রিতে নেদারল্যান্ডসের একটা অরেঞ্জ সোসাইটি একটা সংগঠন তারা বলছে আমরা আজাদ হিন্দের সঙ্গে মার্চ করতে চাই তো এই ধরনের যে টুকরো টুকরো যে খবরগুলো এগুলো কোনো বিচ্ছিন্ন খবর নয় এগুলো একটা সম্পূর্ণ ওই অঞ্চলটা জুড়ে যেভাবে তারা ট্রেড স্থাপন করেছে এবং তার মধ্যে দিয়ে ইন্টেলিজেন্স অর্গানাইজেশনের একটা নেটওয়ার্ক তৈরি করেছে সেই নেটওয়ার্কটারই একটা প্রকাশ তো যেভাবে সুভাষচন্দ্র ইউরোপিয়ান ফ্রন্টে করেছিলেন সেভাবে জাপানে এবং এই সংগঠনগুলো কোনো দিনই পুরোপুরিভাবে উঠে যায় না তো আমি সেই জায়গা থেকেই আমি মনে করি যেমন এম অর্গানাইজেশনের কথা পাওয়া যাচ্ছে পঞ্চাশের দশকেও তো সুভাষচন্দ্র যদি প্লেন ক্র্যাশের বিষয়টা তো এখন সকলেই মানে যে মৃত্যু হয়নি তো এই যে পঞ্চাশের দশক যদি এরকম সংগঠন চলতে থাকে তাহলে তার যিনি মাস্টার মাইন্ড ছিলেন তারও অস্তিত্বের নিশ্চয়ই পাওয়া যাবে এখন সেটা পাওয়া যেতে পারে একটাই জায়গায় যদি সরকার নিজে দায়িত্ব নিয়ে এই ইন্টেলিজেন্স অর্গানাইজেশন যেন আমাদের আইবির যে ফাইলগুলো ডাইরেক্টলি আইবির মানে মিনিস্ট্রির সঙ্গে আইবির করেসপন্ডেন্স নয় ডাইরেক্টলি আইবির যে ফাইলগুলো সেইগুলো যদি ডিক্লাসিফাই করে তাহলে এরকম অনেক ইতিহাস আমাদের দেশের ইতিহাস স্বাধীনতার ইতিহাস উঠে আসবে যেগুলো আমরা এখনো জানি না একটা বাঁকে যদি আমি ক্ষুদিরাম বসুকে দেখি আরেকটা জায়গায় এসে আমি অকস্মাৎ আবিষ্কার করছি রাজবিহারী বসুকে যিনি একেবারে প্রথম জীবনে সশস্ত্র সংগ্রাম যেটা যেটার পক্ষে তিনি তখন ওটাকে সাহেবরা নাম দিয়েছিল সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন হ্যাঁ তিনি করছেন তিনিও ব্যক্তি হত্যা ইত্যাদিতে বিশ্বাস করছেন কিন্তু সেটা ছিল তার কাছে একটা প্রচার কৌশল মাত্র সশস্ত্র আক্রমণগুলো ছিল রাজনৈতিক আক্রমণ এবং একটা প্রচার কৌশল ওখানেই তো তিনি থেমে যাচ্ছেন না সেইটা আমাদের সেই কারণে আমার আমার কাছে একেবারে নতুন বলে উনি তখন দুটো পন্থা একটা পন্থা তখন বাংলায় খুব প্রবল যে বিদেশি সাহায্য নিয়ে দেশের ভেতরে সংগ্রামটা দেশীয় লোকেরা করুক যে কারণে ম্যাভারিক জাহাজের সন্ধানে বাঘা যতীন গিয়ে প্রাণ দিচ্ছেন বুড়ি বালামের তীরে আর একটা মত যেটা আমি রাজবিহারী বসুকি প্রথম দেখলাম তার আগে রাজা মহেন্দ্র প্রতাপকে দেখেছি কিন্তু তারা দেশের বাইরে তারা দেশের বাইরে একটা প্রভিশনাল গভর্নমেন্ট স্থাপন করলেন ঠিক আছে ওটা একটা হলো আন্তর্জাতিক একটা প্রভিশনাল গভর্নমেন্ট স্থাপন করলেন কিন্তু আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে স্বাধীনতার সংগ্রামকে তুলে নিয়ে যাওয়া যে দেখুন আমি একটা এক্সাইল গভর্নমেন্ট স্থাপন করলাম এটা বড় কথা নয় আমি সরকারও স্থাপন করতে পারি কিন্তু আমি স্বাধীনতা সংগ্রামটাকে টেনে নিয়ে যাব এই যে দুটো দিক এইখানে মহেন্দ্র প্রতাপের সঙ্গে রাসবিহারী বসু মহেন্দ্র প্রতাপের প্রতি খুব একশো ভাগ গুরুত্ব না দিয়ে আমি রাসবিহারী বসুর ওপর দিচ্ছি এইটাই কারণ যে এক্সাইলে গভর্নমেন্ট তৈরি করা একটা কাজ কিন্তু তার সঙ্গে সঙ্গে আন্তর্জাতিকভাবে আমাদের সাহায্য করে আমরা লড়াই করছি এবং লড়াইটাকে কন্টিনিউ করে নিয়ে যাওয়া এটা একটা কাজ এই দুটো কাজই কিন্তু রাসবিহারী বসু করেছেন যার একটা আমি আমরা উত্তরকালে আজাদিন বাহিনী দেখেছি আমরা এককালে আমরা তারপরে দেখেছি নটা রাষ্ট্র পরে আরও দুটো এই রাষ্ট্রগুলো আজাদিন সরকারকে স্বীকৃতি দিচ্ছে এবং আজাদিন সরকার হচ্ছে ভারতবর্ষের প্রথম সরকার চন্দননগরে বহু স্বাধীনতা সংগ্রামী এসেছেন যারা চন্দননগরে তাদের আশ্রয় দিয়েছিল এবং সেই সময় চন্দননগর ফরাসি শাসনের অধীন ছিল সমগ্র বাংলাদেশ যখন ব্রিটিশ শাসনের অধীন তখন চন্দ্রনগর ফরাসি শাসনে অধীন এবং সেখানে নিশ্চিত নিরাপত্তা পাওয়ার জন্য সমস্ত স্বাধীনতা সংগ্রামীরা চন্দ্রনগরে আসত কিন্তু সেই সময় আমরা যেটা দেখেছি যে চন্দ্রনগরে যারা স্বাধীনতা সংগ্রামী ছিলেন বিশেষ করে এই রাসবিহারী বসু বা অন্যান্য যারা ছিলেন তাদের মূল লক্ষ্য ছিল যে শুধু তারা যদি মনে করতেন সেদিন তাহলে কিন্তু চন্দ্রনগর স্বাধীন হয়ে যেতে পারত ফরাসি শাসন থেকে চন্দ্রনগর তখনই মুক্ত হয়ে যেতে পারত তারা সেটা চায়নি তারা সেই ছিল ভারত মায়ের মুক্তি আর ভারত মায়ের মুক্তি হওয়ার জন্যই সারা চন্দ্রনগর সেদিন বিপ্লবীতে দুর্ভেদ দুর্গ তৈরি হয়েছিল চন্দ্রনগরে যেমন বাইরের বিপ্লবীরা আসতেন চন্দ্রনগর থেকে তেমনি বিপ্লবীরা এখানে তারা নিজস্ব চিন্তাধারায় বিপ্লবকে পরিচালিত করতেন এবং সকলেই জানে যে চন্দ্রনগরের বোমা তৈরি বোমা মিরাট ক্যান্টনমেন্ট থেকে শুরু করে ভারতবর্ষের সমস্ত সামরিক ছাউনিগুলোতে পৌঁছে গিয়েছিল এবং তার দ্বিতীয় অধ্যায় যেটা সেটা হচ্ছে ভারতবর্ষের বাইরে গিয়ে এবং দেড়শো কিলোমিটার দেড়শো মাইল ভারতীয় ভূখণ্ড আজাদিন বাহিনী দখল করে নিয়েছিল 
সেই যার সাহায্যে নিক না কেন ভারতবর্ষে ট্রাইকলার ফ্ল্যাগ তো সেখানে পোঁতা হয়েছে আন্দামান নিকোবরে তো ভারতের পতাকা উঠেছে তা এর মূল কিন্তু রাসবিহারী উনি না থাকলে সুভাষচন্দ্রের এই জাগরণ হওয়া কঠিন হতো আমি মনে করি পাঁচ বছরে একটা জেনারেশন তৈরি হয় কেন কথাটা বলছি আপনি দেখুন ক্লাস সেভেন থেকে ক্লাস টুয়েলভ এই পাঁচ বছরের ছাত্রদেরকে আমরা যদি সিস্টেমেটিকভাবে দেশের ইতিহাস বা একটা এমন কিছু তাদেরকে পড়াতে পারি সিস্টেমেটিকভাবে সিলেবাসে ঢুকিয়ে এই করে এই পাঁচটা বছর কিন্তু তাদের সারা জীবন সেই চিন্তাটা থেকে যাবে তো ছাত্রদের সেই বয়সের পাঁচটা বছরের মধ্যে যদি সরকার ঢুকতে না পারে তাহলে হাজার মূর্তি বানিয়েও এগুলো তো মানে কাউকে তো বন্দুক ঠেকিয়ে তো রাসবিহারীকে চেনানো যাবে না বা বন্দুক ঠেকিয়ে তো সুভাষচন্দ্রকে চেনানো যাবে না বরং পাঠ্যক্রমের মধ্যে যদি সীমিত হলেও যদি অন্তর্ভুক্ত হয় তবে সেখানে সম্মান জানানো হবে কারণ সেখানে জেনারেশনের পর জেনারেশন তৈরি হবে ওই পাঁচ বছরে যে প্রতিবাদের ছায়া পড়বে ইতিহাস চর্চার ভেতরে একটা নতুন ধর নতুন ইতিহাস চর্চা আসবে যেটা জাতীয়তাবাদী ইতিহাস চর্চা নয় যেটা মানবতাবাদী ইতিহাস চর্চা যার ভেতরে যার যার নিজের দেশের দেশপ্রেমটা থাকবে এটা পৃথিবীর কথা বললাম এবং ভারতবর্ষের ক্ষেত্রেও ভারতবর্ষের ছায়া ছায়াটা থাকবে ইতিহাস চর্চার ভেতরে এটা আমার নিজের আমি খুব আশা আশাবাদী তো এটা আমার মনে হচ্ছে আমি তরুণ ছেলে মেয়েদের সঙ্গে বেশি মিশি তারা আমার বেশি বন্ধু তাদের ভেতর থেকে আমি এটা বার করতে চেষ্টা করছি আর কি আমি মনে করি আমরা অন্তত এমন একটা তরুণ প্রজন্ম আমরা গড়ে তুলতে পারব আগামী দিনে যদি এই প্রচেষ্টা জারি থাকে যারা সুভাষচন্দ্র এবং রাসবিহারীর দৃষ্টিতে নতুন ভারতবর্ষ গড়ে তুলতে পারবে এবং এটা শুধু পুঁথিগত কথা বা সেরকম কথা নয় বাস্তবিক ক্ষেত্রেও এরকম সংগঠন আছে বর্তমানে যেমন আমি তো বেশ কয়েক বছর আগে আমার সাথে পরিচয় হয়েছিল বেঙ্গল ভলেন্টিয়ার্স সংগঠনের যিনি অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ ছিলেন বেঙ্গল ভলেন্টিয়ার্সের বিপ্লবীরা তিনি এরকম একটি সংগঠন শান্তিপুরে করেন ডক্টর গৌতম পাল তো এইরকম অনেক প্রচেষ্টা কিন্তু বিভিন্ন স্তরে হচ্ছে এবং এগুলো সব যদি একজোট হয় একটাই ভয়েস বেরিয়ে আছে তাহলে সেই সুদিন নিশ্চয়ই আসবে জাপান সরকার একদমই চায় না রাসবিহারী নিয়ে কোনো প্রচার হোক অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে আমাকে কথাটা বলতে হচ্ছে ওরা একটা বই ছেপেছে বসব নাকা মোড়ায় এবং আজকে যারা জাপানি গবেষক যারা রাসবিহারীকে ভালোবাসে তারা শুধু আমাদের একটা কথাই বলে যে তোমরা রাসবিহারীকে কি মনে করো রাসবিহারী একজন শেফ রাসবিহারী একজন কুক এই তোমরা নাকামোড়ায় রাসবিহারীকে তোমরা প্রচার করো এটা তোমাদের লজ্জার কথা হওয়া দরকার যে মানুষটা তোমাদের স্বাধীনতা এনে দিলেন সেই স্বাধীনতাটা যিনি এনেছেন তাকে তোমরা একটা বলছো পাচক সে সে একটা নাকামোড়ায় গাড়ি তৈরি করতে এই তার পরিচয় ছি 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 ঠিক তেমনি যে আজকে জাপানে আজকে জাপান সে অনেকভাবে আজকে জাপান অনেক উন্নত আজকে জাপান ভারত বন্ধু কিন্তু আজকে জাপান রাসবিহারী বন্ধু নয় এই কারণে আমি যখন জাপানি কর্তৃপক্ষের সঙ্গে জাপানি সরকারের সঙ্গে তাদের টোকিওতে বসে কথা কই তারা তখন আমাদের একটাই উত্তর দিয়েছিল যে আমরা যুদ্ধকে ভুলতে চাই অবশ্যই অবশ্যই জাপান যুদ্ধকে ভুলতে চায় যুদ্ধের স্মৃতি সে মনে রাখতে চায় না কিন্তু আমরা তখন তাকে বলেছিলাম তোমরা যুদ্ধের স্মৃতি ভুলে যেতে চাও কিন্তু আমরা আমাদের রাষ্ট্রকে ভুলে যেতে চাই না ও তো আমাদের ঘরের ছেলে নেতাজি রিসার্চ ব্যুরোর একটা ইন্টারমিডিয়েট অবস্থায় আছে তার কারণ আগে এটা ছিল শরৎ বোস একাডেমি পরবর্তীকালে বড়া হলো যতদিন না সরকার সম্পূর্ণভাবে সেটাকে আন্ডারটেক করছে ততদিন কিছু মানুষ তারা তার দায়িত্বে রাখবে তো সেই একটা টেম্পোরারি সিস্টেম বর্তমানে প্রায় পারমানেন্ট সিস্টেমের জায়গায় চলে গেছে এবং সেখানে তাদের যতটা না মানে মানুষকে জানানোর দিকে আগ্রহ তার থেকে বেশি একটা মানে একটা অর্গানাইজেশান হিসেবে থেকে যাওয়া কারণ আমি ছোটোবেলা থেকে যখনই ওখানে গেতাম একটা ইয়ে আছে দরজা মানে একটা ঘর সে ঘরটার ওপরে লেখার রিসার্চ রুম এবং সেখানে বসে একজন পেপার পড়তেন আমি যখন তাকে জিজ্ঞেস করতাম যে এখানে কোনো বইপত্র সেরকমভাবে পুরনো বইপত্র পুরনো ওরাকেল বা সেই তাদের পত্রিকা সেগুলো কিছু দেখা যাবে কি না এগুলো কোনোদিন হবে না দেড়টার আগে ওখানকার যিনি কর্ণধার ছিলেন তিনি কোনো দিন অফিস রুমে আসতেন না কিন্তু আপনি রাজবিহারী রিসার্চ সেন্টারে আসুন অবারিত দ্বার আমি তো দেখি নিচের দরজাটা খোলাই থাকে যে কেউ এসে তার বলতে পারে যে তার কি প্রয়োজন এবং সেটা যদি ইতিহাসের বিষয় হয় চন্দননগর রাজবিহারী সংক্রান্ত বা এরকম কোনো বিষয় হয় সমস্ত রকমভাবে সাহায্য পাওয়া যায় জাপান সরকার মনে রাখতে চায় না জাপান সরকারই বলি ভারত সরকারই বলি কারণ দুটোই সমার্থক 
কারণ দুটো দেশের সরকার যদি কাউকে যদি মনে করে যে কে মনে রাখবো তাকে কিন্তু ভুলিয়ে দেবার কেউ থাকে না কারণ দুটো দেশের ভেতর একটা আন্তর্জাতিক আইন বলে একটা নিজস্ব বোঝা পড়া থাকে সেই বোঝা পড়ার ভেতর রাসবিহারী বসু যেমন আছেন তেমনি আছেন সুভাষচন্দ্র বসু আজকে সুভাষচন্দ্র বসু হারিয়ে গেছেন তার হারিয়ে যাওয়া নিয়ে নানান গল্প বই হচ্ছে নানান গল্প হয়েছে কিন্তু সবচাইতে বড় কথা হচ্ছে যে তার হারিয়ে যাওয়া গল্পগুলোকে নিয়ে যে গল্প জাপানে রয়েছে জাপানে যে ডকুমেন্টসগুলো রয়েছে ভারত সরকার যদি কোনো দিন চায় তাহলে সমস্ত সত্য সে জানতে পারবে প্রাসঙ্গিকভাবে একটা কথা বলি যে অনেক তথ্য তো জাপান সরকার দিয়েছিল মুখার্জি কমিশনে সেগুলো তো জাপানি ভাষায় ছিল সেগুলো জাপানি থেকে ইংলিশে ট্রান্সলেট করে এক্সিবিটগুলো করা ছিল ভারত সরকার সেই কথাগুলো কেন প্রকাশ করলো না কেন মুখার্জি কমিশন প্রকাশ হয় যদি মুখার্জি কমিশনে কোনো দিন সেটা প্রকাশ হয় তাহলে জাপানের কথা মানুষ জানতে পারবে যে জাপান কি করেছিল এবং নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু সম্পর্কে তার কি ভাবনা ছিল রাসবিহারী বসু উনিশশো পঁয়তাল্লিশে মারা যান অর্থাৎ ভারত স্বাধীন হওয়া দু বছর আগে তা তো মারা যায়নি এ কোনো গল্প নেই কিন্তু কথা হচ্ছে যে গল্পটা ছিল নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুকে নিয়ে যে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু মানুষপুত্র ছিলেন এই রাসবিহারী বসুর যে রাসবিহারী বসু নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর সাথে আজাদ হিন্দের ক্ষমতা তুলে দিয়েছিলেন সেই রাসবিহারী বসু অর্থাৎ সুভাষচন্দ্র বসুকে হারিয়ে দেবার জন্য জাপানিরা ছিল বলে আমি বিশ্বাস করতে পারি না যে জাত এত বড় তারা দেশকে ভালোবাসে আরেকটা দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামীকে তারা সেই মর্যাদা দেবে যেমন মেছু তোয়ামা দিয়েছিলেন বা কোকো সোমা পরিবার দিয়েছিলেন বা জাপানে সেই সময়কার সমস্ত মানুষেরা দিয়েছিলেন সেই মানুষগুলোকে ভুলিয়ে দেবার জন্য যদি জাপান সরকার আজকে চেষ্টা করে বা যদি মনে করে তাহলে কিন্তু মারাত্মক ভুল করবে কারণ ইতিহাস ওইভাবে মুছে দেওয়া যায় না ইতিহাস কখনোই তার নিজের নিয়মে চলে ইতিহাসকে কেউ যদি বিপদ চালিত করে ইতিহাস তার নিজের পথ ঠিক খুঁজে নেবে আগামী প্রজন্ম তার নিজের পথ খুঁজে নেবে এখন জাপানের বিভিন্ন ইউনিভার্সিটিতে যে পড়াশোনা চলছে এই সাউথ ইস্ট এশিয়ার ওপর যে সমস্ত গবেষণা চলছে তার ভেতর আসল সত্য বেরিয়ে আসবে আসবে চীনারা গবেষণা করছে চাইনিজ স্টুডেন্টরা আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেছে যে সমস্ত আরও জাপানি গবেষণা তারা গবেষণা করছে এবং তাতে আসল তত্ত্বগুলো বেরিয়ে আসছে তাকে হারিয়ে দেবার মতো তাকে বুঝিয়ে দেবার হ্যাঁ সরকারের রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি পাল্টাতে পারে জাপান সরকারের রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি পাল্টাতে পারে ভারত সরকারের রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি পাল্টাতে পারে কিন্তু আমি বারবার জাপান সরকারের কাছে প্রশ্ন করেছিলাম যে এতদিন পরে তোমরা রাসবিহারী বসুকে কেন এইভাবে রেখে দিয়েছ তখন তার উত্তরে একটা ছোট্ট কথা তারা বলেছিলেন আমাকে মেবি পলিটিক্যাল এই মেবি পলিটিক্যাল কথাটা আজও ব্যাখ্যা এই রাসবিহারী রিসার্চ ইনস্টিটিউট করতে পারে আপনি যদি আমায় জিজ্ঞেস করেন আপনি জানেন আমি বলবো আমি এখনো জানি না আমি এখন এখনো পড়ছি আর যত পড়ছি তত অবাক হয়ে যাচ্ছি যে এই মানুষটা ভারতবর্ষের বাইরে চলে গেলেন ভারতবর্ষের বাইরে গিয়ে ভারতবর্ষের জন্য কত কিছু করলেন বাঁচেননি খুব বেশি দিন তো তার কথা তো বলতে হবে আমি এখন আমার ছেলে মেয়েদের বলি ছাত্রছাত্রীদের বলি কল্যাণদা আছেন চন্দননগরে তিনি রাসবিহারীর ওপরে রিসার্চ সেন্টারটা গড়ে তুলেছেন তার কাছ থেকে অনেক কথা আমি শুনেছি রাসবিহারী রিসার্চ ইনস্টিটিউটের ভবিষ্যৎ তো অত্যন্ত উজ্জ্বল তার কারণ আমি খানিক্ষণ আগেই বলেছি যে প্রচুর বাছা বাছা ছেলে মেয়েরা আজকে রয়েছে তারা সব এই সমস্ত ব্যাপারে গবেষণা করছে এই সব ছেলেরা যারা ভবিষ্যতের মানে রাসবিহারীকে নিয়ে গবেষণা করবে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামকে নিয়ে গবেষণা করবে বাংলার আত্মদানের গল্প নিয়ে যারা ভাবি সমাজকে বলবে তারা তো বেঁচে থাকবে তারা তো তাদের কাজের মধ্যে বেঁচে থাকবে আর সেই কাজের মধ্যে রাসবিহারী রিসার্চ ইনস্টিটিউট বেঁচে থাকবে সাতচল্লিশ সালের পরেও কিন্তু তিনটে বছর লেগেছিল ব্রিটিশদের ভারতবর্ষ ছেড়ে যেতে প্রজাতন্ত্র দিবস কিন্তু উনিশশো এই তিনটে বছর ভারতবর্ষের মিলিটারি কিন্তু পুরোপুরিভাবে ছিল ব্রিটিশদেরই আন্ডারে ভারতবর্ষের আন্ডারে ছিল না এবং আমাদের যে আইবি তারাও কিন্তু দীর্ঘদিন অব্দি এম আই ফাইভকে রিপোর্টিং করে গেছে মানে ব্রিটিশ ইন্টেলিজেন্সকে দীর্ঘদিন ধরে রিপোর্টিং করে গেছে এখনও করে গেছে কিনা আমরা জানি না অন্তত যত অব্দি ফাইল পাওয়া গেছে তাতে ষাটের দশক অব্দিও রিপোর্টিং করে গেছে সুতরাং স্বাধীনতা বা ট্রান্সফার অফ পাওয়ার আমরা পেয়েছি কিন্তু এই স্বাধীনতা যে পুরোপুরি স্বাধীনতা আমরা বলতে পারি না কমনওয়েলথের সিস্টেমে যেটা আমরা জানি যে সম্ভবত ফরটিন পারসেন্ট ট্যাক্স যেটা এখনও কমনওয়েলথকে দেয় কমনওয়েলথ হিসাবে মানে কন্ট্রিবিউশন কমনওয়েলথের কন্ট্রিবিউশন টু দ্য ইউনাইটেড কিংডম তার একটা মেজার পোর্শন কিন্তু ভারতবর্ষ দেয় মালয়েশিয়া কিন্তু এই কমনওয়েলথ সিস্টেম থেকে বেরিয়ে গেছে তারা ঢুকেছিলও অনেক পরে তারা কমনওয়েলথ থেকে বেরিয়েও গেছে ভারতবর্ষ কিন্তু বেরোয়নি তো সুতরাং এখানে একটা বাধ্যবাধকতা আছে এবং তার সঙ্গে যেটা আছে ফাইলের প্রশ্ন কিন্তু পরে আসবো পুরনো বইপত্র আমাদের দেশের লেখা এরকম প্রচুর জিনিস 
ব্রিটিশ ব্রিটিশরা যখন এ দেশ ছেড়ে যায় ফাইল বই বইপত্র সেরকম অনেক কিছু তারা নিয়ে চলে গেছে যেটা এখন আমরা বিভিন্ন ইউকে আর্কাইভে দেখতে পাই এবং ইউকে আর্কাইভে আপনি ঢুকতে যান আপনাকে প্রথমেই প্রশ্ন করবে তুমি কি একটা লম্বা লিস্ট ধরিয়ে দেবে তুমি কি এই এই ইউনিভার্সিটি স্কলার না হলে তুমি ঢুকতে পারবে না আমাদেরই দেশের সম্পত্তি তারা ওখানে রেখেছে মানে অনেকে বলে কোহিনুর হিরের কথা কোহিনুর হিরে তো আর আমরা পাবো না আমরা হাতে নিয়ে বসতে পারবো না কিন্তু ফাইল আসলে তো আমরা পড়তে পারবো দেশের ইতিহাসটা পড়তে পারবো সেই ফাইলগুলো তারা এখনও অবধি ছাড়ে সুতরাং সম্পূর্ণ স্বাধীনতা এটা নয় আমি তো অন্তত মনে করি না যেদিন ইন্টেলিজেন্স ফাইল দেশের ইতিহাস মানুষের সাথে মুক্ত হবে সেদিন আমরা সম্পূর্ণভাবে স্বাধীন হব অন্তত আমি মনে করি সবচাইতে বড় জিনিস হচ্ছে যে জাপ সম্রাটের মর্যাদা দিয়ে সম্রাটদের যে কবরস্থান সেইখানে রাজবাড়িকে রাখা আছে একজন সাধারণ ভারতবাসী হিসেবে নয় জাপান তাকে জাপ সম্রাটের মর্যাদা দিয়েছে দ্য সেকেন্ড মেরিট অফ দ্য রাইজিং সান উপাধি তাকে দিয়েছে অর্থাৎ সেই বিশ্ব বরেণ্য ভারত সন্তানকে তাকে তারা সম্মান জানিয়েছে কিন্তু সেই সম্মানটা আমাদের দেশের মানুষ জানায়নি বলে আমাদের জাপান যাওয়াটা দরকার ছিল এবং আমরা জাপানে গিয়ে সেটা তালাশ করতে পেরেছিলাম আমরা সেই সমাধির মাটি নিয়ে এসেছিলাম যাতে গঙ্গায় বিসর্জন দেওয়া যায় এবং এই সম্বন্ধে আরও নানান কাহিনী যা আমাদের জানা ছিল না আমরা জাপানে গিয়ে সেটা জানতে পারলাম এবং পরবর্তীকালে আমরা আবার জাপান যাই রাসবিহারীর একশো বছর বিবাহ বার্ষিকী আমরা পালন করেছিলাম এবং এই একশো বছর বিবাহ বার্ষিকী পালন করার সময় চন্দ্রনগর থেকে প্রায় কুড়ি বাইশ জন মানুষ আমরা গিয়েছিলাম সেখানে গঙ্গার জল নিয়ে গেছিলাম তার সমাধির ওপর সেই জল দিয়ে এসেছি এবং আমরা সেখানে নতজানু হয়ে একটা প্রার্থনা করেছিলাম না রাজবিহারী হারিয়ে যাবেন নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু হারিয়ে যাবেন মাস্টারদা সূর্য সেন হারিয়ে যাবেন কানাইলাল দত্ত হারিয়ে যাবেন কেউ হারাবেন না কারণ এরা দেশকে ভালোবেসে দেশের জন্য তারা জীবনটা দিয়েছিলেন যোজোজির মন্দিরে যেখানে রাজবিহারীর শেষকৃত্য হয়েছিল সেখানে একটা কথা লেখা আছে যখন দেশে ফিরে যাবে দেশের মানুষকে গিয়ে বলো যে তাদের জন্য আমাদের সারা জীবনটা আমরা দিয়েছিলাম তা আজকে যে রাজবিহারী বা এই যে সাউথ ইস্ট এশিয়াতে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রাম পরিচালিত হয়েছিল এই যে তামিল গোষ্ঠী কত টাকা তারা দিয়েছিলেন হিসেব রাখে ভারত সর ভারতের মানুষ কি তাদের প্রচণ্ড তাদের দেশ প্রেম ছিল তাদের জীবনের সমস্ত সোনাদানাগুলোকে দিয়ে তারা দিয়ে দিয়েছিল যে কি না আমার দেশ স্বাধীন হবে